வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நைன் டு சிக்ஸ் ஜாப் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை விட்டதுக்கு அப்புறமா ஜாலியாக மெட்ரோவில் ஒரு ரைடு போகும்போது சாயங்கால நேரம் இருக்கும் ஒரு ஆறரை மணி ஏழு இருக்கும் அப்போ இந்த மெட்ரோவில் இருந்தவங்க எல்லாருமே ஆப்வியஸ்லி ஆஃபீஸ்லாம் போயிட்டு டயர்டாக வந்தவங்க எல்லாருமே எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அப்படி இருந்தாங்க யார் முகத்துலேயும் சிரிப்பை காணும் சந்தோஷத்துக்கு காணுமே என்னடா இது நம்ம லைஃப்பில் இது சொல்வாங்கல்ல நம்ம லைஃபையும் லவ் பண்ணி இந்த ஜாபையும் லவ் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் ஹவு டு என்ஜாய் யுவர் லைஃப் அண்ட் யுவர் ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த புக் பை டேல் கார்னிஜி இவரோட இன்னொரு புக் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஹவு டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த புக்கு ஜென்ரலி நம்ம மக்களை வந்து எப்படி வின் பண்ணுறது எப்படி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான நிறைய கோட்பாடுகளை எழுதின ஒரு முக்கியமான புக் அது நம்ம பயங்கரமாக பாப்புலரான ஒரு புக்கு அவர் வந்து என்ன எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கில் அப்படின்னா ஒர்க்னு வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அது நிறைய ஃபார்மலான விஷயங்கள் இருக்கும் இன்ஃபார்மலான விஷயங்கள் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் வீட்டில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம லைஃபையும் என்ஜாய் பண்ணி அந்த ஒர்க்கையும் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காரு முதல்ல அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே யூனிக் அப்படிங்கிறதுனால முதல்ல நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளா இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம யாரோ மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் இல்லை வேற யாரையும் இமிடேட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆஃபீஸ்ல யாராவது ஒரு ஒரு பாஸ் இருக்கலாம் அவங்க நம்ம ஐடலா இருக்கலாம் ஸோ அவங்க ஐடலா இருக்கிறதுங்கிறது நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கலாம் பட் அவங்களாவே நம்ம ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம ஏதோ ஒன்று இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒன்று ஆகணும்னு ஆசைப்படுறோம் இந்த இடத்துல வந்து அந்த கேப்பில் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா நமக்கு அப்படியே நமக்கு வந்து கண்டினியூவஸாக ஒரு அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ வி ஆர் நாட் ஹாப்பி ஆஸ் வி ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ அவர் சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயமே என்ன அப்படின்னா நீங்கள் யாராக இருக்கீங்களோ முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் மீட் பண்ணி அதனால் வரக்கூடிய அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் அந்த ப்ராபிலிட்டி இருக்குல்ல அதில் ஒரு ப்ராபிலிட்டி தான் நீங்கள் ஒருவேளை அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டியில் பிறக்கக்கூடிய அண்ணா அக்கா எல்லாரும் பிறந்திருந்தாலும் கூட அவங்க எல்லாருமே உங்களோட வித்தியாசமாக தான் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு யூனிக் நீங்கள் ஸோ அந்த யூனிக்னஸை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா நம்ம ஒரு ஒர்க்குக்குன்னு போகிறோன்னா அதில் வந்து ஆக்சுவலி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதிகமாக ஒர்க் இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து டென்ஷன் இதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அதிகமான ஒர்க் இருக்கிறத தாண்டி முடிக்காத வேலைகள்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா மண்டிக்குள்ளே அதுதான் இருக்கிறதுலே பயங்கரமான டென்ஷன் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ ஓவர் ஒர்க்னால் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாண்டி நம்ம பண்ணாத ஒர்க் அந்த அன்அக்கம்ப்ளிஷ்டு டாஸ்க்கோ இல்லை அன்ஃபினிஷ்டு பிஸ்னஸோ அது எல்லாம் தான் நம்ம மண்டையை போட்டு கொலர்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏதாவது ஒரு வேலை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தேவைப்படுற அத்தனை விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல அந்த வேலையை முடிச்சுருங்க அப்போ இவங்க வந்து ஒருத்தங்க கிட்ட கேட்டாங்களா இந்த மாதிரி இந்த அன்ஃபினிஷ்டு கால்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அன்ஆன்சர்டு மெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இல்லை நீங்கள் முடிக்காத அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் எங்கே வைப்பீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே நான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்களா ஸோ அவர் என்ன சொல்றனா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய மென்டல் பீஸ்க்கு ஸோ அதை வச்சுட்டு தான் நீங்கள் மற்ற விஷயத்த எல்லாம் பார்க்க முடியும் ஸோ இதில் என்ன வேலை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டர் தெரியணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றார் இன்னொன்று ரெண்டு விஷயம் வாழ்க்கையில் பயங்கரமாக இம்பார்ட்டன்ட் அதில் ஒன்று நமக்கு என்ன பிடிக்குமோ எது சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை செய்யறது ரெண்டாவது அது செஞ்சதை ரசித்து அனுபவித்து சந்தோஷப்படுறது இவர் என்ன சொல்கிறாருனா அந்த ரெண்டாவது இதில் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்ஜி ஆகணும்னு ஆசை அப்படின்னா அந்த ஆர்ஜி ஆனோட எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கணும்ல ஆர்ஜி ஆனோன்னு ஆனதுக்கப்புறமா அதுக்குன்னு ஒரு சில பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும் அடுத்து அடுத்து அடுத்த அடுத்துன்னு போயிட்டே இருந்தால் நீங்கள் ஆசைப்பட்டதை அச்சீவ் பண்ணிங்களே அதுக்கு எப்போ சந்தோஷப்பட போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் இன்னொன்று இதில் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்கும் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒருத்தங்களை பற்றி சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா ஒருத்தவங்களுக்கு கண்ணில் வந்து டோட்டலி இந்த பார்வையில் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியுமா ஒரே ஒரு இடம் தான் தெரியுமா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா இப்போ புக்கெல்லாம் படிக்கணும்னா இவ்வளோ பக்கத்தில் வச்சு அந்த ஹோல் வழியாக நம்ம
இருக்கிற அந்த குட்டியோண்டு விஷயங்கள பார்ப்பாங்களா லேட்டர் ஆன் அவங்க வந்து ஒரு டீச்சராக மாற்றி ப்ரொஃபஸராக மாற்றி மாறி அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேருக்கு டீச்சிங் சொல்லித்தர அளவுக்கு அவங்க அவ்வளோ படித்தாங்க ஸோ என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்த்துக்கணும் நம்ம ஜாபில் என்ன குறை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுக்க முடியும் ஆனால் நம்மளோட ப்ளஸ் என்ன நம்ம ஜாப் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ எனக்கு என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் என்ன என்கிட்ட இருக்கிற என்ன விஷயம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலுமே சம்டைம்ஸ் என்னோடய ஒர்க்கை பற்றியோ இல்லை என்னை பற்றியோ ஏதாவது ஒரு கிரிட்டிசிசம் வந்தது அப்படின்னா கஷ்டமாக இருக்குமா இருக்காதா ஸோ அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா யாருமே ஒரு செத்த நாயை உதைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லாமல் உங்களை யாரும் மிதிக்க முடியாது உதைக்க முடியாது யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் அதனால தான் சம்படி இஸ் ஏபிள் டு கிரிட்டிசைஸ் அதாவது எப்படி சொல்லியிருப்பாருனா ஒரு க்ரௌட் இப்படியே மண்டை இப்படி கொஞ்சம் போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எட்டி பார்க்குற தலையை யாராக இருந்தாலும் நோட் பண்ண தான் செய்வாங்க யாராக இருந்தாலும் வந்து நோட் பண்ணி ஏதாவது சொல்ல தான் செய்வாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு ஈகோ பூஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சம்டைம்ஸ் கிரிட்டிசிசமில் ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஒழிஞ்சிருக்கும் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் என்னங்கிறத பாருங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு படமே எடுக்க தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஆனால் படம் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த படத்தை எடுத்த அந்த அறிவாளியை விட அறிவாளியாக நான் எப்போ இருக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த படத்தை நான் குறை சொல்லும் போது ஐ பிகம் அ இன்னும் நாலேஜபிள் பர்சனாக நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ விச் மீன்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ஆலியுமே இவ்வளோ பெரிய ஆத்திரியுமே இவ்வளோ பெரிய இதுவுமே யாரும் ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாட் ஆல்வேஸ் அவங்கள வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி இவங்க வந்து ஈகோ பூஸ்ட் ஆகிறான்னு மட்டும் கிடையாது பட் நிறைய நேரங்களில் தட் குட் பி அ பாசிபிலிட்டி ஸோ இஃப் சம்ஒன்ஸ் கிரிட்டிசைசிங் யூ அதில் ஏதாவது காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் அந்த கிரிட்டிசிசமில் உங்களுக்கு மாற்றிக்கக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா ஈகோ இல்லாமல் அதை அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒர்க்கில் எல்லாமே நம்மளை பற்றியே இருந்தால் பரவாயில்ல தானே ஆனால் அப்படி கிடையாது நான் ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அவங்க அந்த வேலையை முடிச்சுருந்துருக்கணும் அவங்க கிட்ட இப்போ போய் நான் அந்த வேலையை முடிக்கல இல்லை நீ இதை ஒழுங்காக பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி கேட்டுவாங்க இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா யூஎஸில் பயங்கரமான கிரிமினல்ஸ் ஒரு ரெண்டு பேர் அதுதோ டூ கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு கில்லர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கில்லர் சொன்னார் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மாட்டினதுக்கு அப்புறமா அதாவது ருத்லெஸ்லி அவங்க வந்து பீப்புளை கில் பண்ணியிருக்காங்க கொண்டதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து ப்ரெஸ்ல அந்த மாதிரிலாம் போய் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்களா எங்கே இந்த நாட்டு மக்களுக்காக நான் பண்ணதுக்கு இதுதான் தண்டனையா நான் என்னை காப்பாற்றிக்கு ட்ரை பண்ணதுக்கு இதுதான் தண்டனையா அப்படின்னு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எங்கள் மனசாட்சியே இல்லாத அந்த கொலகாரனு இருக்கானுங்க இல்லை அவனுங்களே அவனுங்க பண்ணது ரைட்டுன்னு அவங்க நம்பிட்டு இருக்காங்க இதுதான் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங்கோட பேசிக்கான ஃபீலிங் ஸோ நீங்கள் அவங்க பண்ண தப்புன்னு சொல்ல போகிறீங்கன்னா முதல்ல அவங்க மைண்டில் இருக்க வேண்டிய விஷயம் அவங்க அதை கரெக்டுன்னு நினச்சி தான் பண்ணியிருக்காங்க அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு டைரெக்டாக அவங்கள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தான் அவங்களால் அந்த லிசனிங் மோடுக்கே வர முடியும் வென் யூ கிரிட்டிசைஸ் அவங்க கண்டிப்பாக டிஃபென்ஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் மோடுக்கு தான் போவாங்க அண்ட் எப்போ அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ நீங்கள் எதுக்கு ஆசைப்பட்டீங்க அவங்க அதை மாற்றிக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்களா அது சரி செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களா அது அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நீ சொல்கிற மாதிரி நான் கிடையாது நான் பண்ணது கரெக்டு தான் அப்படின்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இவங்களோட ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும் நம்ம என்ன சேஞ்ச் எதிர்பார்க்குறோமோ நடக்காது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா நீங்கள் மீனை பிடிக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு பீஸா பிடிக்கும் அதில் பீஸாவியாக போடுவீங்க மீனுக்கு என்ன பிடிக்கும் அதை தானே போடுவீங்க அப்போ தானே அது மாட்டோம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பீப்புளை ட்ரீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத நோட் பண்ணால் மட்டுமே தான் பீப்புளோடு நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் என்ன சொல்கிறார் அடுத்தது ஒரு ஒரு சில லெட்டர்ஸ் பற்றியும் நிறைய மெயில்ஸ் பற்றியும் போட்டிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் என்னென்னா ஒரு சில மெயில்ஸ்லாம் வரும்போது நான் இதை பண்ணுவேன் நான் அதை பண்ணுவேன் நீ இதை பண்ணுவேன் எனக்கு இது இது எனக்கு உங்கள் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு இது பெருமை இதெல்லாம் போட்டு அனுப்பும்போது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தம்பி எல்லாருமே அவங்கவுங்கள பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அவன் அவனுக்கு அவன் தலைவலி தான் முக்கியம் நீயோ நானா சாகிற நியூஸை விட அவன் தலைவலி தான் அவனுக்கு இருக்கிறதுலே தலையாய பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுனால இவர் என்ன சொல்க
அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ப்ராபப்ளி ஒரு குழந்தை இருக்கலாம் அந்த குழந்தைக்காக நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு வேறு ஒரு போகலாம் அதனால் உங்களுக்கு நீங்கள் வேலை போகலாம் உங்களுக்கு ஒரு புது வேலை கிடச்சா உங்களால் உங்கள் குழந்தையும் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ மெயில் ஒரு ஓப்பனிங்லேயே இந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் அ டென் இயர் ஓல்டு கேர்ள் ஒரு டென் இயர் ஓல்டு பாய் நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் மதர் ஒரு சிங்கிள் ஃபாதர் நான் வந்து என் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறேன் எனக்கு இந்த வேலை கிடச்சா என் குடும்பமே இதாக இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த கம்பெனியில் வேலை கெடுக்கிறவனுக்கு என்ன யூஸ் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆரம்பிக்கும் போதே எனக்கு ஒரு பத்து வருஷம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்குது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் கம்பெனிக்கு இல்லை உங்கள் டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இந்தந்த சேலஞ்சஸ் நான் ஆல்ரெடி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் திஸ் மைண்ட் ஆர் மைண்ட் நாட் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஐ எம் பிளானிங் டு கம் ஃப்ரம் திஸ் சிட்டி டு தட் சிட்டி ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கும் என்னோடய ஒர்க் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கிவ் மீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு உங்கள் கிட்டே என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அது தெரிய வந்ததுக்கப்புறம் தேர் ஆர் பெட்டர் சான்சஸ் ஆஃப் கன்சிடரிங் யூ அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு எம்ப்ளாயி அவங்க வந்து அந்த கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் ஸோ இவங்க பல வருஷமாக ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த எம்ப்ளாயி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நான் பேப்பர் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு பயங்கர ஷாக் என்னடா அது இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான எம்ப்ளாயி பட்டு இவங்க போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாத இந்த மாதிரி உங்கள் கம்பெனியில் வந்து யூ ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம் எல்லோரும் மேலே நிற்க வச்சு யோர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த கம்பெனி இந்த கம்பெனி வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்திருக்கு நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் இருக்கிறதுனால என்னால் என்னோடய பர்சனல் லைஃப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்னால் மற்ற விஷயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூ கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டை சொன்னதுக்கு அப்புறமா தட் பர்சன் ரீகன்சிடர் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த கம்பெனி விட்டு போகணுமா அப்படின்னு யோசிச்சு தே ஸ்டேட் பேக்னு இதை அவர் எதுக்கு அதை சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நல்லா இல்லை அப்படின்னா நம்ம அதை சொல்கிறோம் ஸோ அது நல்லா இருக்குங்கிறத அடிக்கடி நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் எந்த ஒரு நபருக்காக இருந்தாலுமே அவங்கள பற்றின ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம நோட் பண்ணி சொல்லும்போது தே ஃபீல் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இந்த புக்கில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் யாரை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க தே வாண்ட் டு ஃபீல் இம்பார்ட்டண்ட் அது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட நெசசிட்டி ராக் ஃபெல்லர்னு ஒருத்தரை பற்றி சொல்லியிருப்பார் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு சைனாவில் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு அவர் காசை கொடுத்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி இல்லாத மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவர் லைஃப்ல சந்திக்க போவதில்லாத மக்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு காசு அனுச்சு அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் இன்னொரு பக்கம் ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா கொள்ளை அடிக்கிறது திருடுறது இதெல்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்கார் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே அவங்க இம்பார்ட்டன்ட்னு ஃபீல் பண்ணுங்கிறது தான் ஆசை த வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ் வேணால் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஸோ இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம யாரை மீட் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அவங்கள பற்றி நீங்கள் வந்து அவங்க சொல்லாமலே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உண்மை தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு தெம் அது நீங்கள் இன்னும் ஹைலைட் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது தே ஃபீல் பெட்டர் தே ஃபீல் குட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒரு சில விஷயங்கள் ஆல்ரெடி அந்த ஹவு டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புளில் வந்து அவர் சொல்லி இந்த விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஒரு கான்வர்சேஷனில் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது இந்த டீல் பயங்கரமாக சொதப்பிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தத்தளிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகிற விஷயங்கள் ஒன்று இருக்கும்ல அதை முதல்ல சொல்லி அவங்கள எஸ் எஸ் சொல்ல வைங்க அப்படின்னு சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடியன் வந்து ஸ்டேஜுக்கு வராங்கன்னா உள்ளே வந்தோன்னே கேட்பாங்க இங்கே சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்களா எஸ் 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 உங்கள் எல்லாேருக்கும் தோனியை பிடிக்குமா எஸ் 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 பிகாஸ் த மொமெண்ட் நம்ம வந்து ஆடியன்ஸை இல்லை நம்ம யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோமோ அவங்களுக்கு வந்து எஸ் சொல்ல வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட பாடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லுமே இட் ப்ரிப்பேர்ஸ் தெம் ஃபார் அ பெட்டர் மூடா அண்ட் வந்து அதர் பர்சன்ஸ் இன் அ பெட்டர் மூட் தே மோர் ரிசெப்டிவ் அவங்க நிறைய கேட்பாங்க எடுத்தோடனே நிறைய விஷயத்துக்கு அவங்க நோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ்ட் ஆல்ரெடி அவங்க செல்ஸ்லாம் டி டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஏ இவன் பேச்சை கேட்காதரா இவன் ஏதோ பண்ணுறான் இவன் ஒரு செட் ஆகாத மச்சான் அப்படிங்கிற மாதிரி செல்ஸ்குள்ளே வந்து பேசிப்பானான் அதனால் எந்த ஒரு பர்சன் கிட்டே நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாகவோ இல்லை
நீ சொன்னதுனால நான் செய்யல எனக்கும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணால் தான் அதை அவங்க செய்வாங்க ஸோ யுஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் டு மேக் தம் ஃபீல் அவங்களுக்கும் அது வேணும் அதனால தான் நீங்கள் வேணுங்கிறனால தான் நானும் அதை சொல்கிறேன் இல்லைன்னா எனக்கு என்னங்க உங்ககிட்ட நான் எங்கே இதெல்லாம் வைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் அதாவது டு மேக் சம் ஒன் டூ வாட் யூ வாண்ட் இஸ் டு மேக் தம் ஃபீல் ஆஸ் இஃப் தே வாண்ட் டு டூ இட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கே அதை பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் தூண்டணும் அதுதான் நீங்கள் பண்ண முடியுமே தவிர நீங்கள் வந்து அவங்கள பண்ண வைக்க முடியாது இட்ஸ் நாட் ஹியூமன்லி பாசிபிள் அப்படின்ட்டாரு அண்ட் நிறைய நேரங்களில் நானே ஒத்துப்பேன் கை தூக்குனா தெரியும்ல என்னன்னா ஏதாவது ஒன்று நல்லா போதோ இல்லையோ ஆனால் என்ன கோர என்ன கோர அப்படின்னு நான் கரெக்டாக கண்டுபிடிப்பேன் அது எனக்கு எங்கள் பாட்டிக்கிட்டருந்து வந்திருக்க அபூர்வமான தேவையில்லாத ஒரு ஒரு சக்தின்னு சொல்லாமே ஏன்னா எங்கெங்கே என்ன கொறை அப்படிங்கிறது என் கண்ணில் பட்டு 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 பட்டுன்னு படும் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கொறை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்கு நீங்கள் பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும் அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு அறிவே இல்லைன்னா உங்களால் கொறை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அது ஈஸியஸ்ட் திங் டு டூ இந்த டிஃபிகல்ட் திங் என்னென்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க ஒரு குறை என்ன அது நிஜமாகவே பாதிக்குதுங்கிற ஒரு 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 வேலை அது வந்து அந்த குறையை சரி பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒருத்தங்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஹேவ் அண்ட் மைண்ட் தட் அவங்களுடைய செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோ இல்லை அவங்களுடைய எனி செல்ஃப் ஃபார் தட் மேட்டர் அது டேமேஜ் பண்ணாமல் சொல்லக்கூடியதுக்கான அந்த ஸ்கில் ஒன்று வேணும் கிவ் தம் த ஸ்பேஸ் டு சேவ் தேர் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அது கஷ்டமாகிடக்கூடாது என்ன இப்படி நம்மளை அசிங்கப்படுத்திட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கவே கூடாது கிவ் தம் த ஸ்பேஸ் ஏனி இட்ஸ் பாசிபிள் ஏ நானும் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் யூனோ இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆனால் இது மாற்றினா இட் ஒர்க்ஸ் பெட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சுமூகமாக சொல்ல முடியுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் இன்னொன்று அது மற்றவங்க முன்னாடி சொல்லாமல் எந்த அளவுக்கு அவங்க நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஒரு கிரிட்டிசிசமை ரிசப்டிவாக கேட்கக்கூடிய ஒரு இடத்துலையும் ஒரு மூட்லேயும் ஒரு டைம்லேயும் இருப்பாங்களோ அந்த டைம் பார்த்தும் மூட் பார்த்தும் சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது எல்லாமே எதுக்குனா ஒரு இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்காக இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் In work, at work வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதால சொல்லியிருக்காரு இதையும் தாண்டி நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறையா அந்த டிட் பிட்ஸ் நிறையா ஷார்ட் கட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹவு டு என்ஜாய் யுவர் லைஃப் அண்ட் யுவர் ஒர்க் அப்படிங்கிற இந்த புக் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி இந்த புக்கு நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஜாப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் த புக் ஷோ அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி நிறைய புக் சஜஷன்ஸ் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் இதையும் தாண்டி த புக் ஷோ டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் சயின்ஸ் புக்ஸ் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஜார்ட் வைஸாக லிஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அதை நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் அண்ட் இவ்வளோ நான் பேசின விஷயங்கள்லாம் இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் லைட்டிங் இப்படி வைக்கிறதுலாம் நாங்கள் எதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா த புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட் ஸ்பாடிஃபை கூகுள் ஜியோ சாவன் ஆப்பிள் அப்படின்னு எல்லா பாட்காஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே இருக்கு ஆ இந்த வீடியோட இன்னொன்று இருக்குல்ல இந்த இந்த புக்கு கேட்டோன்னே வாவ் ஐ லவ் டேல் கார்னிஜி ஐம் கோயிங் டு ஃபாலோ அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இதோட அந்த இன்னொரு புக் ஹவு டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பீப்புள் அதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான வீடியோக்கான லிங்க்கும் கீழே இருக்கு பாய்